गाइज तुम्हारे सकल के सायंस पॉइंट डिजिटल स्कूले स्वागत आज हमें तुम्हारे दशम श्रेणी कोशी देखिए अर्थात लम्बित संगे दस नम्बर अंक थे कर देखो आगे पार्ट वन पार्ट टू और पार्ट थ्री तीनटे भिडियोते हमें नय नम्बर पर्यटन अंक कर तुम्हारा अवश्य भिडियोगी देखे नियो ता अंकगल बुझते तुम्हारे सुविधा है तो देखे ना दस नम्बर अंक एक लम्ब चुंगाकृति स्तम्भर वक्रतल क्षेत्रफल दुशो चौष्टि वर्ग मीटार एवं आयतन नश चौबीस घन मीटार हो यह स्तम्भर व्यसर दैर्घ्य उच्चता हिसाब कर लिखते बोले एक लम्ब वित्त लम्ब चुंगाकृति स्तम्भ देवा आज जर वक्रतल क्षेत्रफल देवा आ देखो एक चंग देवा आ लम्ब चुंगाकृति स्तम्भ स्तम्भ देवा आ जर वक्रतल क्षेत्रफल वक्रतल क्षेत्रफल बोलते हमें कि बुझी जैगाटी तै तो ये वक्रतल क्षेत्रफल बुझी हमें एब आयतन देव आ नश चौबीस घन मीटर आयतन बोलते कि बुझी ये स्तम्भटार मध्य जो पदार्थ आज है जोटा हाँ से ही परिमाणा के आयतन बी ठीक है एत घन मीटर नश चौबीस घन मीटर देव आज है अर्थात ओ स्तम्भे व्यसर दैर्घ्य उच्चता निर्णय करते बोलते तो व्यसर दैर्घ्य और उच्चता जी ना जेहेतु से धरे निब धर स्तम्भ व्यसर दैर्घ्य आर मीटर और उच्चता एच मीटर ठीक है एब वक्रतल क्षेत्रफल फर्मूला कि जानी वक्रतल क्षेत्रफल फर्मूला जानी टू पाई आर एच तई तो आगे भिडियोगे सूत्र प्रथम भिडियोते सूत्र नहीं आलोचना कर देखे नीले तुम्हारा अवश्य बुझते पर स्तम्भर वक्रतल क्षेत्रफल टू पाईच एत वर्ग एकक प्रश्न अनुसारे टू पाईच समान समान दुशो चौष्टि वर्ग मीटर देव आ एखान पाई आर एच हमें बेर कर दुशो चौष्टी बी दुई के दुई तीन दुन चार दुन चार पाई आर एच समान समान एक सौ बत्रीस ये एक नम्बर नाम दिल एवर आयतन फर्मुला जानी स्तम्भर आयतन समान समान पाई आर स्कोर एच एत घन एकक ठीक है तेल सूतरा प्रश्न अनुसारे पाई आर स्कोर एचर मानता देव आज नश चौबीस घन मीटार बा पाई आर एच इंटू आर समान समान नश चौबीस बाखने देखो एक नम्बर थे पाई आर एचर मानट बसिए दीते एक बत्रीस इंटु आर समान समान नश चौबीस एक नम्बर थे मान बसिए पाई बार इक्ल टू नश चौबीस बशो बत्रीस दुई दिए जो काटाटी करी देखो दू दुगुण चार तीन दुगुण दू दुगुण चार तीन दुगुण चार जो है ना अच्छा ना दुई दिए छोटो छोटो कर काटी छुगुण बारो छुण बारो दुई चार दुगुण आठ छय दुगुण बारो दुई दुगुण चार तरपर तेत दुगुण षी दुई दुगुण चार तीन दुगुण छय के दुई सात दिए काटले तीन सत्ता एकुशे एक हाथ थकल दुई तीन सत्ता एकुश बेईस तेज सात दिए काटाटी जा इक्ुअल टू सेभन एत सूतरा व्यस हे व्यस सेभन मीटार ठीक है एवे उच्चता पे जा उच्चता पाँच हो नम्बर मान बसिए दीते हैं सूतरा आर मान एक नम्बर बसिए पाई पाई इंटु आर इंटु समान समान एक सौ बत्रीस पायर मान बत इंटु सत इंटु समान समान एक सौ बत्रीस 
সাত সাত কেটে গেল এইজ ইকুয়াল টু একশো বত্রিশ এই দিকে উপরে ছিল বাইশটা এদিকে নিচে চলে আসছে ছয় দিয়ে যদি কাটি ছয় দিনে বারোর দিকে হাতে থাকলো এক ছয় দিন বারোকে তেরো ছয় সুতরাং স্তম্ভের উচ্চতা ছয় মিটার পেয়ে গেলাম দেখো খুবই সহজ অঙ্কটা স্তম্ভের ক্ষেত্রফল দেওয়া ছিল মানে বক্রতলের ক্ষেত্রফল দেওয়া ছিল আয়তন দেওয়া ছিল আমরা ফর্মুলা জানি সেই ফর্মুলা আমরা বসিয়ে দিয়ে মান বের করে নিচ্ছি এবারে দেখো পরের অঙ্কটা কি বলেছে এগারো নম্বর অঙ্ক নয় মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট একটি লম্ব বৃত্তাকার চোঙ্গাকৃতির ট্যাঙ্ক জলপূর্ণ আছে ছয় সেমি দৈর্ঘ্যের ব্যাসের একটি পাইপ দিয়ে মিনিটে দুশো পঁচিশ মিটার জল বেগে বেরোয় তাহলে ছত্রিশ মিনিটে ট্যাঙ্কটির সমস্ত জল বেরিয়ে যায় ট্যাঙ্কটির ব্যাসের দৈর্ঘ্য হিসাব করে লিখি তাহলে আগে চিত্রটা দেখে নাও নয় মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট একটি লম্ব চঙ্গ লম্ব বিত্তাকার চমকৃতির ট্যাঙ্ক জলপূর্ণ আছে এর উচ্চতা কত এর উচ্চতা নয় মিটার ঠিক আছে জ জলপূর্ণ আছে সম্পূর্ণভাবে জলপূর্ণ আছে এবার ছয় সেমি দৈর্ঘ্যের ব্যাসের একটি পাইপ দিয়ে মিনিটে দুশো পঁচিশ মিটার বেগে জল বেরোয় মানে একটি পাইপের মধ্যে ঢুকানো আছে ঠিক আছে এই পাইপটি ঢুকানো আছে এই পাইপের ব্যাস এই যে মুখের যে ব্যাসটা সেটা হচ্ছে ছয় সেমি আর মিনিটে দুশো পঁচিশ মিটার জল বেগে বেরোচ্ছে এখান থেকে ঠিক আছে বেগে জল বেরোচ্ছে দুশো পঁচিশ মিটার দুশো পঁচিশ মিটার জল এক মিনিটে বেরিয়ে যাচ্ছে তাহলে ছত্রিশ মিনিটে ট্যাঙ্কটির সমস্ত জল বেরিয়ে যায় এক মিনিটে দুশো পঁচিশ মিটার করে জল বেরোচ্ছে তাহলে ট্যাঙ্কটির সমস্ত জল বেরিয়ে যাবে ছত্রিশ মিনিটে মানে ট্যাঙ্কটি ফাঁকা হতে ছত্রিশ মিনিট সময় লাগছে তার ট্যাঙ্কটির ব্যাসের দৈর্ঘ্য কত সেটা আমাদের বের করতে বলেছে তো দেখো এই ক্ষেত্রে এই যে নববৃত্তাকার চোঙাকৃতির ট্যাঙ্কটা আছে সেটার উচ্চতাটা দেওয়া আছে এবারে এর ব্যাসটা আমরা ধরে নিই বা আর মিটার ব্যাসার্ধ ব্যাসার্ধটা ধরে নিচ্ছে আর মিটার ঠিক আছে এবারে আর এই ট্যাঙ্কের যে জল সম্পূর্ণ জল আছে তাহলে আমরা আর মিটার যদি ব্যাসার্ধটা ধরি আর উচ্চতাটা দেওয়া আছে তাহলে জলের আয়তনটা পেয়ে যাচ্ছি ট্যাঙ্কের জলের আয়তন এবারে এই পাইপ দিয়ে যে দুশো পঁচিশ মিটার জল এক মিনিটে বের বের হচ্ছে সেটা কিন্তু এই যে পাইপের মধ্যে জলের পরিমাণটা যে দুশো পঁচিশ মিটার সেটা কিন্তু না এটা হচ্ছে এই পাইপের উচ্চতাটা ঠিক আছে উচ্চতাটা দুশো পঁচিশ মিটার তাহলে এখানে দেখো এইচটাও পেয়ে যাচ্ছি আর এই পাইপের মুখের ব্যাসটাও দেওয়া আছে ছয় সেমি এখান থেকে আমরা ব্যাসাদ্ধ পেয়ে যাব তাহলে পাইপের আয়তনটাও আমরা পেয়ে যাচ্ছি তাহলে এক মিনিটে যদি দুশো পঁচিশ মিটার জল বের হয় তাহলে ছত্রিশ মিনিটে সেই আয়তনের সাথে গুণ করলেই আমরা পেয়ে যাচ্ছি যে ছত্রিশ মিনিটে ট্যাঙ্কের সমস্ত জলটা বেরোয় যাচ্ছে তাহলে তারপরে আমরা ট্যাঙ্কটির ব্যাসের দৈর্ঘ্যটা বের করব তো কি করে করব দেখে নাও ধরি লম্ব বৃত্তাকার চঙ্গাকৃতি ট্যাঙ্কের ব্যাস আর মিটার সরি এটা ব্যাসার্ধ ব্যাসার্ধ আর মিটার হুম আর উচ্চতা দেওয়া আছে উচ্চতা নয় মিটার দেওয়া আছে তাহলে ট্যাঙ্কটিতে সুতরাং ট্যাঙ্কটিতে জলের আয়তন ট্যাঙ্কটি সম্পূর্ণ জলপূর্ণ আছে তাহলে ট্যাঙ্কটিতে জলের আয়তন সমান সমান পাই আর স্কোয়ার এইচ ঘন একক তার মানে বাইশ বাই সাত ইন্টু আর স্কোয়ার ইন্টু এইচ এইচ মানে নাইন এত ঘন মিটার ঠিক আছে এত ঘন মিটার এবারে যে পাইপটি ঢুকানো হয়েছে সেই পাইপের ব্যাসের দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে সুতরাং পাইপটির ব্যাস সমান সমান ছয় সেমি 
সুতরাং ব্যাসাল তো কত হবে এটা দুই দিয়ে ভাগ করতে হবে তিন সেমি এবার সেমি থেকে আমরা মিটারে যাব কারণ প্রত্যেকটা মিটারে দেওয়া আছে একই একরকে কনভার্ট করতে হবে তাহলে সেমি থেকে মিটারে যেতে হলে আমাদের মিটার ডেসিমিটার সেন্টিমিটার তার মানে একশো দিয়ে ভাগ দিতে হবে এত হচ্ছে এই ইয়ে মিটার তাহলে এত মিটার বের হয়ে গেল এবারে পাইপটির উচ্চতা এই সময় সময় দুশো পঁচিশ মিটার সুতরাং পাইপটির আয়তন সমান সমান পাই আর স্কোয়ার এইচ ঘন একক সমান সমান বাইশ বাই সাত ইন্টু তিন বাই একশো ইন্টু তিন বাই একশো ইন্টু এইচ মানে দুশো পঁচিশ ঘন মিটার ঠিক আছে এবারে এটা হচ্ছে এক মিনিটে এত ঘন মিটার জল যাচ্ছে তাই তো তাহলে ছত্রিশ মিনিটে কত হবে গুণ করতে হবে মানে ছত্রিশ মিনিটে তাহলে এই ট্যাঙ্কটি ফাঁকা হচ্ছে ছত্রিশ মিনিটে এত ঘন মিটার জল বের হবে তাহলে ছত্রিশ মিনিটে জল বের হবে দেখো এটা এক মিনিটে বের হচ্ছে তাহলে ছত্রিশ মিনিটে বের হবে বেশি এর সাথে ছত্রিশ গুণ করতে হবে ঘন মিটার ঠিক আছে এবারে কি করব জলের আয়তনটা পেয়ে যাচ্ছি ট্যাঙ্কের এই যে সম্পূর্ণ যে ভর্তি ছিল জলপূর্ণ ছিল সেই আয়তনটা কত সেই আয়তনটা এত এবারে ছত্রিশ মিনিটে ট্যাঙ্কটি সম্পূর্ণ ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে মানে তাহলে এই আয়তনটার সাথে সমান হয়ে যাচ্ছে এটা তাহলে আমরা প্রশ্ন অনুসারে সমান করে দিই বাইশ বাই সাত গুণ আট সমান সমান বাইশ বাই সাত গুণ তিন তিরিকা নাইন বাই একশো ইন্টু একশো দুশো পঁচিশ ইন্টু ছত্রিশ বা দেখো বাইশ বাই সাত দুই দিকে কেটে গেল আর স্কোয়ার ইকুয়াল নয়টাও কেটে যাচ্ছে আর স্কোয়ার ইকুয়াল টু দুশো পঁচিশ ইন্টু ছত্রিশ বাই একশো গুণ একশো আর ইকুয়াল টু রুট ওভার পনেরো স্কোয়ার লেখা যায় দুশো পঁচিশকে ইন্টু সিক্স স্কোয়ার লেখা যায় এটা দশ স্কোয়ার ইন্টু দশ স্কোয়ার কেন করলাম এদিকে রুটটা চলে আসলো তো এবার রুট আর স্কোয়ারটা আমরা একসাথে উঠাবো সেই জন্য আমরা এরকম স্কোয়ারে পরিণত করলাম তাহলে দেখো পনেরো ইন্টু ছয় স্কোয়ার রুট উঠে গেল হচ্ছে দশ ইন্টু দশ তাহলে তিন দুগ্ন ছয় পাঁচ দুগ্ন দশ পাঁচ তিন পাঁচে পনেরো ঠিক আছে তিন দুগ্ন ছয় পাঁচ দুগ্ন দশ পাঁচ দিয়ে তিন পাঁচে পনেরো তাহলে উপরে থাকছে নাইন নিচে টেন তার মানে পয়েন্ট নাইন মিটার হলো দৈর্ঘ্য না ব্যাস হলো ব্যাসার্ধ হলো পয়েন্ট নাইন মিটার ব্যাসের দৈর্ঘ্য বের করতে বলছে সুতরাং ট্যাঙ্কের ব্যাসের দৈর্ঘ্য সমান সমান পয়েন্ট নাইন ইন্টু দুই নয় দুগুণ আঠেরো ওয়ান পয়েন্ট এইট মিটার হ্যাঁ গেল আশা করি অঙ্কটা বুঝতে পেরেছো একদমই সহজ অঙ্ক কারো কোথাও অসুবিধা থাকলে আমাকে কমেন্ট করো অথবা ভিডিওটি পজ করে অঙ্কটি পুনরায় দেখে নাও দেখো তাহলে বারো নম্বর অঙ্কটা কি বলেছে সমান ঘনত্বের একটি লম্ববৃত্তাকার কাঠের গুড়ির বক্রতলের ক্ষেত্রফল চারশো চল্লিশ বর্গ রেসিমি এক ঘন ডেসিমিটার কাঠের ওজন ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ কিগ্রা এবং গুড়িটির ওজন নাইন পয়েন্ট টু ফোর কুইন্টাল হলে গুড়িটির ব্যাসের দৈর্ঘ্য উচ্চতা কত হিসাব করে দেখতে বলেছে তাহলে একটি কাঠের গুড়ির বক্রতলের ক্ষেত্রফল দেওয়া আছে এই একটি কাঠের গুড়ি এর বক্রতলের ক্ষেত্রফল মানে এই যে এটা দেওয়া আছে কত চারশো চল্লিশ বর্গ ডেসিমিটার এক ঘন ডেসিমিটার কাঠের ওজন দেওয়া আছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ কিগ্রা 
এক ঘন ডেসিমিটার মানে দেখো এর আয়তনের এক ঘন ডেসিমিটার এরকম ধরনের হ্যাঁ এক ঘন ডেসিমিটার কাঠের ওজন দেওয়া আছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ কিগ্রা আর গুড়িটির ওজন গুড়িটির মোট ওজন দেওয়া আছে নাইন পয়েন্ট টু ফোর কুইন্টাল এত দেওয়া আছে এবার গুড়িটির ব্যাসের দৈর্ঘ্য অর্থাৎ হচ্ছে টু আর আমরা জানি আরটা ব্যাস ব্যাসার্ধ তাহলে টু আর হচ্ছে ব্যাসের দৈর্ঘ্য এবং উচ্চতা উচ্চতাটা নির্ণয় করতে বলেছে মানে এইচ ঠিক আছে এখন এক কুইন্টাল সমান সমান আমরা জানি এক কুইন্টাল সমান সমান একশো কিগ্রা আমরা জানি ঠিক আছে এখানে দেখো কাঠের ওজন দেওয়া আছে এক ঘন্টা ডেসিমিটার কাঠের ওজন ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ কিগ্রা আর গুড়িটির মোট ওজন কুইন্টালে দেওয়া আছে তো কুইন্টালটাকে যদি আমরা কিগ্রাতে কনভার্ট করি তাহলে গুড়িটির ওজন কি হবে গুড়িটির ওজন নাইন পয়েন্ট টু ফোর ইন্টু একশো কিগ্রা তার মানে দেখো পয়েন্টের পরে দুই ঘর আছে এখানে একশোতে গুণ করছি তার মানে পয়েন্টটা দুই ঘর পরে সরে গেলে নয়শো চব্বিশ কিগ্রা এটা হবে ঠিক আছে এবারে দেখো আমরা তাহলে লিখতে পারি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ কিগ্রা জায়গা জুড়ে আছে এক ঘন ডেসিমিটার সুতরাং এক কিগ্রা জায়গা জুড়ে থাকবে কত এর থেকে কম হবে আর এই নয়শো চব্বিশ কিগ্রা জায়গা জুড়ে থাকবে কত বেশি হবে গুণ করতে হবে এত কি ঘন ডেসিমিটার ঠিক আছে তার মানে আমরা এখানে দেখো বক্রতলের ক্ষেত্রফল চারশো চল্লিশ বর্গ ডেসিমিটার দেওয়া আছে মানে বক্রতলের ক্ষেত্রফলের ফর্মুলা আমরা জানি টু পাই আর এইচ মানে এটা দেওয়া আছে চারশো চল্লিশ আর হচ্ছে এই আমরা আয়তনটা পেয়ে গেলাম আয়তনটা দেওয়া যে মানে এই জায়গাটা জুড়ে আছে কতটা জায়গা জুড়ে আছে এই গুড়িটা সেটাই আয়তন তো আমরা এই আয়তনের ফর্মুলা কি জানি পাই আর স্কোয়ারে সমান সমান তাহলে কত হচ্ছে নয়শো চব্বিশ বাই ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ঠিক আছে এত ঘন ডেসিমিটার তাহলে এবারে আমাদের আর আর এইচ অর্থাৎ টু আর আর এইচ আমাদের বের করতে হবে তো অঙ্কটা কি করে করব দেখো যেহেতু দেখো গুড়িটির ব্যাসের দৈর্ঘ্য গুড়িটির ব্যাসের দৈর্ঘ্য উচ্চতা বের করতে বলেছে এটা তো আমরা জানি না তাহলে আমাদের ধরে নিতে হবে তাহলে লিখব ধরি অঙ্কটা এখান থেকে শুরু হচ্ছে ধরি গুড়িটির ব্যাস গুড়িটির ব্যাসার্ধ আর এটা কততে আছে ডেসিমিটারে আছে ডেসিমিটার লিখব এবং উচ্চতা এইচ ডেসিমিটার ঠিক আছে সুতরাং প্রশ্ন অনুসারে টু পাই আর এইচ দেওয়া আছে চারশো চল্লিশ এখান থেকে পাই আর এইচটা আমরা পেয়ে যাচ্ছি চারশো চল্লিশ বাই দুই মানে যদি উনচার কাটা দিয়ে দিলাম কাটাকাটি করে দিলাম এত এটা এক নাম্বার নাম দিলাম ঠিক আছে এবারে গুড়িটির আয়তন আচ্ছা আগে এটা লিখে দিই ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ হচ্ছে লিখতে লিখতে হবে এক ঘন ডেসিমিটার কাঠের ওজন এক ঘন ডেসিমিটার কাঠের ওজন ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ কিগ্রা সুতরাং নয়শো চব্বিশ কিগ্রা কাঠের ওজন কত হবে নয়শো চব্বিশ বাই ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ কিগ্রা ইয়ে ঘন ডেসিমিটার এটা আমরা কি করে পেলাম এখানে তোমাদের দেখিয়ে দিয়েছি হ্যাঁ যারা বুঝতে পারেনি আরেকবার দেখে নাও এই জায়গাটা এইভাবে আমরা পাই আর্সকার এই অর্থাৎ আয়তনটা পেয়ে গেছি হ্যাঁ এবারে দেখো সুতরাং কি হচ্ছে গুড়িটির আয়তন নয়শো চব্বিশ বাই ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ঘন ডেসিমিটার তাহলে আমরা লিখতে পারি সুতরাং পাই আর স্কোয়ার এই সমান সমান নয়শো চব্বিশ বাই ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এত এখান থেকে আমরা আর এইচের মানটা পেয়ে যাব দেখো কি করে পাবো পাই আর এইচ ইন্টু আর লিখতে পারি কারণ দেখো এখানে আমরা পাই আর এইচের মানটা বের করে রেখেছি তাহলে এখানে এইটাকে আমি এভাবে লিখলাম ইকুয়াল টু যা আছে তাই এবারে পাই আর এইচের মান দুশো কুড়ি 
इंटू आर समान समान नश चौबीस बन पॉइंट फाइव ठीक है एखे लिखते परि एक नम्बर थे मान बसिए ठीक है देखो ये पे आगे पृष्ठा थे ठीक है ये आगे पृष्ठा थे ये हमें लिखे निल देखो एखान आर मान बेर करब यदि गुण आकारे आदि के भाग हो चले ग दशमिकटा उठे ऊपर दस नहीं आसलम शून्य शून्य केटे दिल ठीक है तीन दिए तीन तिरिक्का नय शून्य तीन आठा चौबीस तीन पाँच पंदो ए देखो बस दिए बस के बस चार दिए दी तर मान चौद बच हे एच दिए चौदह के भाग करी पाँच दस चार पाँच आठ चल्लिस तर मान टू पॉइंट एट डेसिमिटार हे व्यसार्ध सूतरा व्यस है व्यस है टू पॉइंट एट गुणन दुई और दो गुण षोलो छः दुनिया चार पाँच फाइव पॉइंट सिक्स डेसिमिटार ठीक है एवर उच्चता सूतरा पाईच की हल रेसि पाईच इक्ुअल टू दूस कूड़ी छो एखे पाई पायर मान जानी बस बत इंटू आर मान हम टू पॉइंट एट इंटू ए समान समान दुशो कूड़ी एवे देखो एखान केच इक्ुअल टू दूस कूड़ी इंटू सत बस इंटू यदि ऊपर छो ता एदी के नीचे टू पॉइंट एट पॉइंट उठिए ऊपर टेन नहीं आसलम ठीक है सात चार सत्ता आठाश चार पाँच कूड़ी चार पाँच कूड़ी पाँच एगारो पंचान्न एगारो दुगुण बस दुई पाँच दुगुण दस मैंने पाँच पाँच पचिस मैं पचिस डेसिमिटार देखो व्यसटा बेरो फाइव पॉइंट सिक्स डेसिमिटार और उच्चता बेरो पचिस डेसिमिटार हो गए अंक देखो गुड़ीटी सूतरा गुड़ीटर व्यसर दैर्घ्य हे तुम फाइव पॉइंट सिक्स डेसिमिटार और उच्चता पचिस डेसिमिटार आशा करी अंकटा बुझते पे छो सबाई ना हमले बार देखे नाओ अंकटा और साथे साथ अंकटे प्रैक्टिस करो तुम्हारे भलो मने थको बुझते सुविधा